？不是想救布日古德吗？干什么？干什么？布日古德明天就要随批死刑犯被枪毙了。你听我说，你现在乖乖的听话，或许他还有一线生机。你要是不听话，他明天就只有死路一条。我告诉你，现在除了我，天王老子来了也救不了他。谁呀？烧水，烧水，烧，烧水，烧水饶命，烧水饶命，烧水饶命！不想吃枪子的话，就把今天的事儿给我咽到肚子里去。好，好，好，行，行，行，行，想得明白，想得明白，滚！哎，好，好。我就是主谋，表哥。本庭宣判，起立。被告，不知故德，谋反案。事实清楚，证据充分，主犯不日故德，判决死刑，三日后执行。从犯林大彪，判决无期徒刑。对庭，表哥，无需告诫。表哥，他不是主谋，他不是主谋。表哥，表哥，不许靠近！少帅，少林，表哥，少帅，你没事吧？走，走。就这样任人宰割，啊！连自己的清白都不要了。清白？你认为我不清白？哪个清白的女人会做这样的事儿？是，我是不清白。那是因为对那些有路可走的人，他们有清白可言。可对我而言，没有什么事情比救人更重要。不是古德就这么重要？你什么都愿意牺牲是吗？他是我的亲人，我不能眼睁睁的看着他去送死啊！好，你愿意求人，那就来求我。你不想他死，今天晚上九点六国饭店，我等你。现在病得不轻
，真的不用了，我要回去停车吧。你要找工作，何必自己费功夫去找呢？你不是想去银行吗？我跟我爸说一声就好了。真的不用了。我现在已经找到了一份还算满意的工作，停车吧。那那也可以再让他给你找一个更好、更轻松的工作啊。银行太累了，我觉得没有什么意思。吴宝仪，这是我的事情，拜托你停车。停车就停车，给我停车。谢谢，玉柔。啊，你听我说，那个，待会儿他醒了，给他点钱，打发他走。阿妈，咱们怎么能这么做呢？你什么时候教的我落井下石啊？你没发现呢？他每次出现都会连累你，你为他遭的罪、受的难还不够吗？我不同意这种说法，他只是一时不走运。一时糊涂，身体痊愈了之后，他将来怎么办？你想过吗？要我说呀、啊，丫头，你才是真的糊涂。他是一个复辟分子，这哪儿来的将来呀、啊？现在就算是死罪能免，那活罪能免得了他吗？你以为那些当兵的好惹呀？啊，我是不知道你用了什么法子把他给弄出来。估摸着吧，你是不是欠了别人很大的人情啊？我告诉你，这个人情，咱们这辈子都还不了了。现在可不是大清国还在那会儿了。阿妈，那咱们这个时候，哎，表哥，哎，你醒了。贝勒爷说的对，我恐怕已经没有将来了。我不会，也不想连累你们。我走就是了。对对，他说的对，他走了就对了，他离开咱们家，对对，大家都好。不行，表哥，阿妈，现在是我表哥最困难的时候，如果你非要把他赶出这个家，那我就和他一起走。下车，表哥。啊。说苦了，走，咱们进屋去。表哥，表哥，你没事吧？这恐怕没有房子给你们住啊。后院好像还空着一个偏煞房。那是放杂物的，四处漏风，住不了人。没事，我好好收拾收拾就行。本大帅任命赵正南为第一军军长，是。他的病是慢性病，这药不能断。咱们这儿现在还招人吗？啊，我们这儿已经招到了。我会的，这些我都会。那明日就来就职。明天见，明天见。
，你怎么了？哎，先生，你怎么了？不是。哎呀，我说你是真不行啊，赶紧的呀！哎，哎呀，你在银行就做分内的就好，别太累了。没想到你会以这种方式留在我身边。不过没关系，你怎么样我都爱你。正南哥哥，娇娇，这些天你想我没有？我还有正事，别闹。走，诸位作战英勇，一举拿下东山。我姓盛威啊，领兵打仗，我不过是个小学生，此役。也是因缘机会罢了，侥幸胜出。大夫，求求！金大夫，金大夫，他这病还得您来瞧，我们实在是找不到别的大夫了。医者仁心，你放心吧，我不会怪他的。你说什么？我说，跟着你，原本金枝玉叶的金玉荣，现在每天去妓院给妓女看病。哎，兄弟，兄弟，怎么怎么回事，兄弟？